నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఏం తినాలి అలాగే ఏం తినకూడదు అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రండి విపరీతమైన ఆందోళన చర్మం పొడిబారిపోవడం మలబద్ధకం ఒళ్ళు నొప్పులు కీళ్ళు కండరాలు పట్టేసినట్టు ఉండడం బరువు పెరిగిపోవడం నెలసరి సమయంలో అధిక అధిక రోజుల రక్తస్రావం కావడం ఇవన్నీ కూడా హైపోథైరాయిడిజం లక్షణాలు థైరాక్సిన్ హార్మోన్ తక్కువగా విడుదల అవటం వల్ల ఈ సమస్య అనేది తలెత్తుతుంది గర్భం ధరించాలనుకునే మహిళలు ముందుగా థైరాయిడ్స్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి నిర్లక్ష్యం చేస్తే రక్తహీనత వంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక వీరు తీసుకోవాల్సిన ఆహారంలో ముఖ్యంగా పాలు చీజ్ మాంసం చేపలు ఆప్రికాట్స్ ఖర్జూరం గుడ్డులోని తెల్ల సొన వీటిని తినడం వల్ల అయోడిన్ పుష్కలంగా అందుతుంది అలాగే అయోడిన్ తగు మోతాదులో ఉండే ఉప్పుని రోజు అందేలా చూసుకోవాలి శుద్ధి చేసిన ఆహార పదార్థాలకి బదులుగా సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండే తృణధాన్యాలని తీసుకోవడం మంచిది ముఖ్యంగా మీరు ఓట్స్ దంపుడు బియ్యం జొన్నలు రాగి వంటివి నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యి అధిక బరువు సమస్యను తగ్గిస్తాయి కాబట్టి వాటిని తినడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి దాంతోపాటు కొవ్వును కూడా అవి తగ్గిస్తాయి ఇక శక్తిని పుంజుకోవడానికి కూడా నిత్యం మీరు పండ్లు తాజా కాయగూరలు అధికంగా తీసుకోవాలి ఇక గుడ్డులోని తెల్ల సొన చేపలు మాంసం ఇవి మేలు రకం మాంసకు అందిస్తాయి ఇక మీరు తీసుకోకూడని ఆహారాల్లో మొదటిగా క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ బ్రొకలి పాలకూర పియర్స్ స్ట్రాబెర్రీలు వీటిని మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇవి థైరాయిడ్ స్థాయిని మరింత ప్రభావితం చేస్తాయి అలాగే పచ్చి వేణుశనగలకి దూరంగా ఉండండి ఇవి ఉడకబెట్టినా వండినా కూడా వాటి ప్రభావం కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఇక సోయా పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల హైపోథైరాయిడిజం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధ్యయనాలు కూడా చెప్తున్నాయి కాబట్టి సోయా పదార్థాలకి దూరంగా ఉండడం మేలు ఇక వెల్లుల్లిని కూడా తగిన మోతాదులు తీసుకోవటం వల్ల అయోడిన్ స్థాయి నియంత్రణలో ఉంటుంది ఆహారాన్ని ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో తీసుకునే కంటే మీరు ఆరు సార్లు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవాలి ఈ సమస్య ఉన్న వారిలో మలబద్ధకం చాలా సాధారణంగా కనిపించే సమస్య పీచు అధికంగా ఉండే పదార్థాలని మీరు తీసుకోవాలి నీళ్లు అధికంగా తాగండి హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన పోషకం సెలీనియం ఇది చేపలు మాంసంతో పాటు పుట్టగడుగుల నుంచి కూడా అందుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఆహారపు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే మీరు సమస్యని పక్కన పెట్టి హాయిగా ఉండొచ్చు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్